歼幺幺 D 首飞照片曝光，这架战斗机有何特点？为何歼幺幺 D 在网上引起了很大的争议？作为攻台主力，歼幺幺 D 能否对台空军主力 F 幺六 V 造成威胁？今日有网络照片显示，一架全新升级的歼幺幺战斗机首飞成功。据获悉，这架战机代号为歼幺幺 D。从这代号就可以看出，歼幺幺 D 是一架主打电子作战的飞机。无独有偶，就在几天前，解放军的歼幺六 D 电子战机首次出现在台海附近。从这些信息中，我们可以得知，中国空军战斗机正在经历电磁战的普及。那么，歼幺幺 D 的首飞有何价值？它与歼幺六 D 又有哪些不同？歼幺幺 D 的主要任务又是什么？提起歼幺幺 D 的原版歼幺幺，我们都知道，歼幺幺战斗机是中国在取得俄罗斯苏二七战机生产许可后，将苏二七进行国产化的成果。可以说，歼幺幺与歼幺六以及俄罗斯的苏三零、苏三五都是同根生，属于侧卫苏二七家族的成员。不过，与原版歼幺幺不同，后来升级版的歼幺幺 B 战斗机在其基础上进行了大量的国产化改造，使其除了外观之外，基本脱落了苏二七的影子。而歼幺幺 D 又是在歼幺幺 B 基础上发展而来，因此不能将其简单看作为带有电子作战能力的苏二七。关于歼幺幺 D 的问世，网络上对其有着很大的争议。有人认为，在中国拥有歼幺六 D、歼幺五 D 的基础上，歼幺幺 D 存在的空间已经不大了。即使歼幺幺更擅长对空作战，但歼二零显然能力更强，因此歼幺幺 D 的定位就很尴尬，用来作为辅助显得大材小用。但每个环节都有更好的选择。不过，支持者认为歼幺幺 D 实际上是中国电子战普及化的成果，成本上并不用付出太多。而且，在歼二零数量有限的情况下，歼幺幺 D 其实可以在空战中担当大任，并且歼幺幺 D 可以说是为台海局势专门打造的。歼二零用来对标美国隐身战机，用来打台海战争，显得杀机用牛刀，歼幺幺 D 刚好合适。无论如何，歼幺幺 D 作为一款终极四代半空优战机，属于侧卫家族发展的最终形态。它的问世代表着中国已经将侧卫完全消化。另外，此前一张歼幺幺 B 战斗机挂弹飞行的照片引起外界注意。照片中，这枚导弹的外形与霹雳幺五空空导弹相似，但是体积却比霹雳幺五要大。外界认为，这枚导弹就是基于霹雳幺五研制的一款反辐射导弹。歼幺幺 D 将成为其发射平台。所谓的反辐射导弹也叫做反雷达导弹，不同于一般军事飞行器需要想办法避开雷达信号，而反辐射导弹是专门搜寻雷达信号的。一旦接收到雷达信号波，便能通过雷达的电磁波引导而直冲目标，摧毁地面雷达系统，从而起到戳瞎敌方眼睛的作用。即使敌方及时关闭雷达，这种导弹也能够凭借锁定装置继续奔向目标，可以说是地面雷达部队最不愿意碰到的武器。现代战争形势是发现即摧毁，因此把握先机就十分重要。而雷达作为探测战场环境的重要工具，在战争中扮演重要角色。而如果雷达都被破坏了，就相当于盲人上战场。比较著名的反辐射导弹就有美军的百舌鸟以及哈姆。在海湾战争中，美军已经证实反辐射导弹在战场的作用。伊拉克军队雷达几乎是一开机就被摧毁。这也为美军军机在伊拉克上空如入无人之境创造了条件，因此歼幺幺 D 如若搭载反辐射导弹，实力不容小觑。另外，不同于歼幺六 D 可以专门针对地面作战，歼幺幺 D 则是针对空战进行优化。那么，一旦参与台海战事，歼幺幺 D 的主要对手就是台空军的 F 幺六 V 了。不过，歼幺幺 D 一旦遭遇到 F 幺六 V， 谁将先打出技技？作为台空军主力 F 1 6 V， 西方媒体一直将其称为史上最强四代机。而 F 1 6 V 在 F 1 6原版基础上进行了大量改进，包括雷达、发动机、电子设备、导弹等这几块都进行了升级，并且还涂刷一层隐身涂料。发动机进口改进加上 DSI 进气道，这使得 F 1 6 V 拥有更强的隐身属性与机动性。不可否认 ，F 幺六 V 的确是一架拥有不错性能的先进战斗机。而与 F 幺六 V 同为四代半的歼幺幺 D， 除了拥有电子战能力外，空战能力基本上与歼幺幺 B 相当。但是，比起 F 幺六 V 作为轻型战斗机，歼幺幺 B 则是重型战机。重型战机在航程与火力上肯定是要优于轻型战机的。关键是 F 幺六 V 的隐身属性与机动性，则是歼幺幺 D 需要克服的。
换句话说，歼幺幺 D 若能先一步锁定 F 幺六 V， 则能占到很大的优势。那么，歼幺幺 D 能做到这一点吗？以事实为例，在二零二零年二月份，就有媒体报道称，中国空军的战机编队在太平洋进行巡视的时候，歼幺幺 B 战机雷达锁定追踪而来的 F 幺六 V 战斗机。关于此事的真相，官方也不可置否，但此事掀起一阵讨论 ：F 幺六 V 战斗机真的会被歼幺幺 B 锁定吗？答案当然是肯定的。最初早期的歼幺幺战机师承俄罗斯苏二七战机，航电设备、武器系统基本是从俄罗斯进口的。而发动机也是俄制 AL 三幺系列涡扇风扇发动机，而在原版歼幺幺的基础上，中国空军对其开始了国产化改造工作，逐渐的研发出了更加国产化的歼幺幺 B 战机，其雷达系统已经更换了更加先进的国产雷达，携带的导弹也是国产的，发动机变成国产涡扇幺零涡轮发动机。可以说，除了外形，升级版的歼幺幺早已脱胎换骨。而要说改造最大的，便是机载活控雷达系统。而正是这件设备，使得歼幺幺有能力将 F 幺六给轻易锁定。在歼幺幺早期版本，使用的是俄制 N 零零零一雷达，而俄罗斯在对出口型的 N 零零零一雷达做了不少的弱化，使其只有单一空战能力，并不具备远程锁定多个目标以及主动制导空空导弹，也没有对海与对地的打击能力。超视距空战也存在局限，而歼幺幺 B 战机换装了国产幺四七幺多功能机载火控雷达之后，让这款战机一下子焕发新生。而歼幺幺 B 也从过去的空战战机转变为多功能重型战机。这款国产雷达究竟有何能力呢？根据网上的资料，幺四七幺火控雷达是中国最先进的大型机载脉冲多普勒雷达之一，能探测三百五十公里距离的目标。并且可以同时追踪空中、地面与海上多达二十个目标，而且能将信号及时发到飞行员头显头盔处，让飞行员实现三百六十度无死角侦察周边事物，并且与战机上的空空导弹相连接，可以同时锁定六个主要目标发射导弹进行摧毁，并且幺四七幺火控雷达还有极强的抗干扰性，能极大的防范对方的电子战干扰。因此，歼幺幺战机在中国空军的手上早就今时不同往日。在这种情况下，轻易锁定 F 幺六 V 战机并非是什么难事儿。而且要知道，中国空军作战讲究的并不是单打独斗，而是体系作战。在这一方面，解放军与台军拥有着难以逾越的鸿沟，其差距要比战斗机本身性能大得多。比如，中国拥有空警五百、空警两千等预警机。在执行作战任务的时候，可作为空中指挥塔，为周边的战斗机提供预警信号。在这种情况下，找到 F 幺六 V 并不是难事儿。一旦 F 幺六 V 目标暴露，歼幺幺 D 一方面可以用电子战能力对其进行干扰，另一方面也可以用重火力将其击落。因此，歼幺幺 D 并非一些人所言处境尴尬，而是一款不可或缺的优秀战斗机。